hello students since you have clicked this video and you are watching this video that means you are serious and you are interested to know how to start preparation for the uh, JK SSB class 4th posters the total number of posters that is advertised uh, in the notification is 8575 now you must think that there are many posters that you don't have to do it because you don't have to do it because you have to think that how many posters are eligible because you have to see 10th minimum and 12th maximum is ka matlab kya hota hai dekhi 10th minimum hai agar aapne 8th pass kiya hua aap eligible nahi ho aur isi tarah 12th maximum ka matlab kya hai <coughs> 12th maximum ka matlab hai agar aapne graduation ki hui hai ya post graduation ki hui hai aap bhi eligible nahi ho nahi ho is post ke liye to aap kya karoge agar aapne graduation ya post graduation ki hai aap 10th ya 12th ke jo documents hai jo certificates hai wo aap dikha sakte ho aur the method uh, used by the JKSSB for this recruitment is merit come preference method. This means that you will prefer the department that you will be the department that will be the favorite department. You will be the department that will be the selection when your merit is high. Or when your rank is high, you will be the department that will be the department that will be the Look students, this uh, video is a few minutes of video. I will tell you some things that will be very useful for you. And at the end, I will tell you some points that will be very useful for you. So, let us start this video. In this video, I am going to tell you how to start the In this video, I am going to tell you how to start the preparation of JKSSB class 4th post. Syllabus क्या है इसका? Weightage क्या है? हर किसी section की इसमें चार sections हैं. हर किसी section की weightage क्या है? और आपको कैसे syllabus follow करना होगा? ये मैं आपको इस video में दिखा दूँगा. पहले let us start with how to start preparation for the JKSSB class 4th post. देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है वो है प्रिपेयर एंड इफेक्टिव स्टडी प्लान मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मेरी एक्सपीरियंस है मैंने कई मैं कई बार फेल हुआ हूँ मैं फिर लास्ट में एक एग्जाम मैंने कालिफाइड भी किया अभी मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए First point is how to start an effective study plan. You have to make a study plan. If you use social media, Facebook, or any other platform, you have to continue. Do not do that. You have to make a study plan. 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 You have to make a आपको सोशल मीडिया के लिए भी रखना है क्यों क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली स्टडी करोगे तो कुछ दिनों के बाद मे बी फाइव डे आफ्टर फाइव डेज और आफ्टर ए वीक आपका डिमोटिवेशन लेवल बहुत हाई होगा और आप स्टडी करना ही बंद कर दोगे इसीलिए आपको एक स्टडी प्लान बनाना होगा लेकिन वो स्टडी प्लान क्या होना चाहिए इफेक्टिव इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपने स्टडी करनी है पांच घंटे स्टडी करनी है तो उन पांच घंटों में आपको मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्टडी करनी होगी ये नहीं कि फिजिकली स्टडी कर रही हो और मेंटली कहीं और पे हो अब देखिए दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है वो है फिक्स द टारगेट इन एच वीडियम ये जरूरी है टारगेट सेट करना जरूरी है बिना टारगेट के आप इफेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते अब टारगेट कैसे सिलेक्ट करना है आप जब हर रोज सुबह जब नींद से उठोगे तो आपको ये टारगेट करना होगा पहले कि आज दिन में मुझे कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है कौन सा टॉपिक आज पढ़ना है इसी तरह एक हफ्ते का टारगेट सेट कीजिए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कवर होने चाहिए और उनको अचीव भी करना है ऐसा नहीं कि टारगेट सेट किया और उनको अचीव नहीं किया अचीव भी करना है उनके उसके लिए काम भी करना है थर्ड पॉइंट इज बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट आपको पॉजिटिव रहना होगा एक तो कि आ, कैसे पॉजिटिव रहेगा वो स्टूडेंट जिन्होंने टेंथ या ट्वेल्थ किया हो कैसे पॉजिटिव रहेगा वो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है देखिए जिन्होंने टेंथ या ट्वेल्थ किया हुआ है वो पॉजिटिव रहे वो ये न सोचे कि मुझे एक ग्रेजुएशन जिन्होंने की है उनके साथ कंपीट करना है वो ये न सोचे और कॉन्फिडेंट रहे और जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो भी पॉजिटिव रहे वो ये न सोचे कि क्लास फोर्थ पोस्ट है देखिए आपके पास अभी कोई और ऑप्शन भी नहीं है आप अगर ये एग्जाम क्रिएट करोगे ये जो आप नॉलेज गेन करोगे ये आपको ज़ाया नहीं होगी आप अगर ये जॉब करोगे फिर जब नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट होगी हाई लेवल रिक्रूटमेंट होगी आप 
उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो वहां जॉब मिलेगी तो ये जॉब छोड़ सकते हो वहां नहीं सिलेक्शन हुई तो ये जॉब कंटिन्यू है दैट मीन्स आपकी इनकम बंद नहीं होगी इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेफर स्टैंडर्ड स्टडी मेटल देखिए इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड स्टडी मेटल जो स्टडी मेटल है आपका वो स्टैंडर्ड होना चाहिए जितनी तेज आपकी कुल्हाड़ी होगी उतनी ही ज्यादा तेजी से आपको सक्सेस मिल जाएगी जो स्टडी मेटल है वो स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा इसके बाद जो पॉइंट है वो है टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप आपको कंटिन्यूसली आपको रेस्ट भी करना होगा और आपको एक अच्छी स्लीप भी करनी होगी देखिए रेस्ट जो आप अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो आप डिमांड वेट हो जाओगे आप जब एक घंटे दो घंटे तक पढ़ाई करोगे थोड़ा सा रेस्ट लो सो दैट कि आपका माइंड फिर से रिफ्रेश हो आप जब रेस्ट करोगे उस वक्त आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो एक्सरसाइज कर सकते हो वॉक भी जा सकते हो या सोशल मीडिया भी यूज कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को कैसे रिफ्रेश कर सकते हो इसके बाद यू शुड स्लीप एट लीस्ट सेवन आवर्स अ डे देखिए स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे इंपॉर्टेंट है जो भी आप पढ़ते हो ये रिसर्च किया गया है इस पर जब आप फिर सोते हो नैप लेते हो उसमें क्या होता है वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है माइंड में और जो लास्ट पॉइंट है इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवाइज 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 है ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने तीन बार लिखा है यहाँ पे रिवाइज 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 इसका मतलब क्या है यू शुड रिमेंबर वन थिंग दैट रिविजन इज अ वॉल बिटवीन अ सक्सेसफुल एंड एन अनसक्सेसफुल स्टूडेंट कैसे जो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट होता है वो एक बार पढ़ाई करके ये सोचता है कि मैंने एक बार पढ़ाई की अब मुझे कभी अब अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ कोई भी ऑब्जेक्टिव आए मैंने इस तरह से पढ़ाई की है अब मैं मैंने मैं थोड़ी गया हूँ पूरे टॉपिक पे अब मुझे फर्दर स्टडी की जरूरत नहीं है लेकिन जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है वो क्या सोचता है कि मेरा जो दिमाग है वो कोई मेमोरी कार्ड नहीं है जो एक बार इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली परमानेंटली इसी में रहेगी ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें देखिए वो ये सोचता है कि आज जो मैंने अगर कुछ पढ़ा तो आफ्टर ए डे या आफ्टर ए वीक ये जो मैंने पढ़ा ये मैं भूल जाऊंगा धीरे 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 ये इंसान भूल जाता है इसको ये सक्सेसफुल स्टूडेंट को पता होता है इसीलिए वो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट जरूरी रिवीजन करता है आपको एक नई कम से कम दो या तीन रिविजन करनी होगी एक तब रिविजन करना होगा जब आपने स्टडी की एक या दो दिन बाद रिविजन करना है फिर जो दूसरा रिविजन होगा वो आप लास्ट में भी कर सकते हो एटलीस्ट आपको दो रिवीजन करने होंगे अब हम देखते हैं सिलेबस सिलेबस ऑफ क्लास फोर्थ पोस्ट सिलेबस क्या है इसमें देखिए बेसिक मैथमेटिक्स है ट्वेंटी मार्क्स बेसिक रीजनिंग है ट्वेंटी मार्क्स अब जो कुछ दिनों पहले मुझे कुछ जो लोकल्टी में या मेरे दोस्त रहते हैं या जो मेरे कुलीग्स हैं उन्होंने बोला था कि क्यों ना आप कोई कोचिंग सेंटर स्टार्ट करो अब जो मेरे लोकैलिटी में रहते हैं उन्होंने बोला कि सर आप कोई कोचिंग सेंटर स्टार्ट कीजिए आपकी एक्सपीरियंस है इतनी आप अच्छे से पढ़ा सकते हो लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते मैं कुछ कोई कोचिंग सेंटर स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि एक बिजी शेड्यूल है दिन भर ड्यूटी पर जाना पड़ता है तो हमने क्या किया हमने दो तीन कुलीग्स ने मिलकर एक फैसला किया है कि हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे सो दैट ऑल द नीडी पीपल विल गेट हेल्प फ्रॉम इट अब देखिए जो बेसिक मैथमेटिक्स हैं बेसिक मैथमेटिक्स में आपको 20 मार्क्स आएंगे बेसिक मैथमेटिक्स आप बेसिक मैथमेटिक्स आपको एक सर पढ़ा देंगे अगर आप ये यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो उस टीचर की जो वो एक लेक्चर आ रहा है इस वक्त उसको मोर देन टेन ईयर्स है टीचिंग एक्सपीरियंस की वो आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे आपको मैं एक और बात बोल दूँ जो कि आप यूट्यूब कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर कर रहे हो तो इस यूट्यूब चैनल में जो आ, अगर स्लाइड्स में पढ़ाया जाता है वो आप फॉलो मत कीजिए क्यों क्योंकि स्लाइड्स में आप उतना अच्छा उतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते उतने अच्छे से आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो अगर ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है अगर आपको वो ऊपर वाला सेंटेंस डिफाइन कर रहा है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली दूसरे सेंटेंस की तरह जाएगा आप वो खुद पढ़ोगे आपको क्या करना होगा अगर कोई बोर्ड पे पढ़ा रहा है या कोई कॉपी पे पढ़ा रहा है आप वो फॉलो कीजिए हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वो अच्छे से समझ कहाँ पे आते हैं स्लाइड्स में अच्छे आते हैं लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस हैं मैथमेटिक्स आपको वो पढ़ाएगी अच्छे से क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस है इसमें मोर देन टेन इयर्स के एक्सपीरियंस है इसके बाद बेसिक रीजनिंग बेसिक रीजनिंग में आपको खुद पढ़ाऊंगा देखिए बेसिक रीजनिंग जो है यहाँ पे ये रीजनिंग और बैंकिंग जो जो जेके बैंक के लिए जो आप 
प्रिपेयर कर रहे थे उसमें जो रीजनिंग थी उस रीजनिंग को इस रीजनिंग में डिफरेंस है कौन सी डिफरेंस है क्योंकि लेवल का डिफरेंस है ये लेवल और वो लेवल सेम नहीं है इस लेवल के लिए आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको वीडियोज में पढ़ा दूंगा इसके बाद देखते हैं बेसिक इंग्लिश बेसिक इंग्लिश के लिए आपको एक टीचर मिलेंगे उसको भी मोर देन फाइव इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है अब देखिए जनरल अवेयरनेस एंड साइंस ये फोर्टी मार्क्स इसमें आपको फोर्टी मार्क्स आएंगे चालीस क्वेश्चन आएंगे इसमें इसमें जो आधा पोर्शन है वो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा और आधा पोर्शन एक नए टीचर पढ़ा देंगे अब देखते हैं इसके आगे देखिए To get all the videos, अगर आपको सभी वीडियोज चाहिए देखिए YouTube चैनल में क्या होता है मोस्टली जो आ, बड़े बड़े YouTube चैनल हैं उस वो कुछ वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे फिर जब आप वो फॉलो कर करने लगोगे आप वो वीडियोज फिर वो लगाते हैं क्या पेड कोर्सेज आपको फिर पे करना पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर हमें पैसों की जरूरत नहीं है हमें हम आपको कंटिन्यूसली वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे विदाउट एनी पेड कोर्स आपको क्या मिलेगा जब सिलेबस कम्प्लीट होगा देखिए दो महीने तक हमें क्या करना है आ, हमने कंप्लीट करना है ये सिलेबस सारा कंप्लीट होना चाहिए दो महीने तक क्योंकि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है मे बी दो महीने तक फॉर्म भरना है उसके बाद एक महीने का गेप हो तो तीन महीने हैं आपके पास अगर ये भी हो ये भी हो सकता है कि चार महीने भी हो पाँच महीने भी हो लेकिन हमें टारगेट क्या रखना है तीन महीने का दो महीने में अगर सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद अभी आप करंट इवेंट्स नहीं पढ़ोगे करंट इवेंट्स आप पढ़ोगे लास्ट में क्यों क्योंकि देखें देखिए जो करंट इवेंट्स हैं वो पहला टॉपिक है ये आप अभी नहीं पढ़ोगे आप पहले बाकी टॉपिक पढ़ोगे क्यों क्योंकि जब आपको जोग्राफी पता चलेगी इंडिया की जोग्राफी पता चलेगी कश्मीर की जोग्राफी पता चलेगी जे की जम्मू की जोग्राफी पता चलेगी उसके बाद आपको करंट इवेंट्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको स्पोर्ट्स पता चलेगा आपको बाकी ये सारी चीज़ें जब पता चलेगी तो आप करंट इवेंट्स अच्छे से पढ़ पाओगे अभी आप पहले से ही अगर आप करंट इवेंट्स पढ़ने जाओगे तो क्या होगा आपको कभी कहीं कहीं पे प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको ये सारी टॉपिक ये जो नीचे टॉपिक्स दिए हुए हैं इनके बारे में कुछ पता नहीं होगा हाँ अगर आपको ये सभी पता है ये इन सभी के बारे में पता है कि इंडिया की जोग्राफी कैसी है इस बाकी जो जोग्राफी कल्चर और हिस्ट्री जे के उसके बारे में आपको आपको पता है तो आप करंट इवेंट्स पहले से ही पढ़ सकते हो देखिए अगर आपको अब आप ये वीडियोस अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं ये चैनल फॉलो करनी है तो आपको ये सब्सक्राइब करना होगा क्यों क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम भी मोटिवेट होते जाएंगे कि हमारे जो वीडियोस हैं ये लोगों तक पहुंच रहे हैं और आप और वी जब आप सब्सक्राइब करोगे साइड में एक बेल आइकन होगा उस पर भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको एक नोटिफिकेशन मिले और अगर आप चाहते हो कि आपको स्टडी मेटेरियल मिले स्टडी मेटेरियल या एमसीक्यू जो टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यू मिले एमसीक्यू का पीडीएफ भी दिया जाएगा कहाँ पे दिया जाएगा फेसबुक पेज पे और उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट क्या होते हैं मॉक टेस्ट में आप ये जान जान पाओगे कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है आपकी लेवल क्या है और ये वीडियो जो है ये शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबेशन मिले और हम कंटिन्यूसली मोटिवेट होते जाए हो